എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിൽ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ചോറ് പൂരി ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവോള ചെറിയ പൂവ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു സവോള ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സവോള എടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ബീൻസ് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഏലക്കയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഏലക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റൻ ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏകദേശം സവോള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മല്ലിപ്പൊടിക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കൊത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് അധിക സമയം നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ ഒരു പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവസാനം എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് അല്ല നമുക്ക് വേറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസും ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റൊന്നും കൂടാൻ പാടില്ല ഇത്രയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ മസാലയുടെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് അങ്ങ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് പൊടികളൊക്കെ ചൂടാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ കൈപ്പിടി മല്ലിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മല്ലിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്ലാസിന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പാതി വരെ വെജിറ്റബിൾസ് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ആയി പോകരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം വെച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വെജിറ്റബിൾസ് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രഷർ തനിയെ റിമൂവ് ആവാൻ കൂടി നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു തവി വെള്ളവും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം